بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے جی امپورٹنٹ پوائنٹس آن انٹرسٹ آن کیپٹل تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے پوائنٹس میں ابھی یہاں پہ ڈسکس کروں گا اس کی ساری کی جو ایک ویڈیو ہے ایگزامپل وہ نیچے موجود ہیں وہ ہم سالو کریں گے تو اس لیے آپ نے دھیان سے تسلی سے ان پوائنٹس کو سمجھ لینا ہے اگر آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ لگے تو وہ ایگزامپل بھی آسانی سمجھ آ گئی اور اگر وہ سمجھ لگ گیا تو اوبیسلی اب اس کے بعد پرابلمس جب ہمیں اسٹارٹ ہوں گی تو ان کو سالو کرنا کچھ بھی پرابلم نہیں رہے گا آئیے ان پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہیں تو انٹرسٹ آن کیپٹل جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیپٹل وہ اماؤنٹ ہے جو مالک بزنس میں انویسٹ کرتا ہے اور تین پوائنٹس ہوتے ہیں اس کے ایک جب ہم کیپٹل کو دیکھتے ہیں ایک اسٹارٹ آف دا ایئر ایک ڈیورنگ دا ایئر اور تیسرا جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر یعنی جو بھی فائنینشیل پیریڈ چل رہا ہے اس کے اسٹارٹ پہ اس کے دوران اور اس کے آخر پر تو اس طرح ہم اس کو نام بھی دے دیتے ہیں کیپٹلس کے اوپننگ کیپٹل فریش کیپٹل اور کلوزنگ کیپٹل تو اب ان کیپٹل کے اوپر انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جو ان کے اوپر انٹرسٹ بنے گا تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں فالوئنگ پوائنٹس آر ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ ریگارڈ ٹو انٹرسٹ آن کیپٹل پہلا جو پوائنٹ ہے ان کیس آف ایبسنس آف پارٹنرشپ اگریمنٹ نو انٹرسٹ آن کیپٹل از الاؤڈ یہ پوائنٹ آپ نے پیچھے ایک ویڈیو بنائی تھی ہم نے اس میں آپ کو ان ایبسنس رولز ان ایبسنس آف پارٹنرشپ ایگریمنٹ بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں ہے مطلب کوئی پارٹنرشپ ڈیڈ نہیں ہے ان کے درمیان اورلی پارٹنرشپ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے کچھ مینشن نہیں کیا ہوا ہے انٹرسٹ آن کیپٹل پر تو پارٹنر کو کیپٹل پہ انٹرسٹ نہیں ملے گا تو ایک تو چیز یہ ہوگی کہ ان کیس آف دا ایبسنس آف دا پارٹنرشپ ایگریمنٹ نو انٹرسٹ آن کیپٹل از الاؤڈ تو ان کو انٹرسٹ آن کیپٹل جو ہے وہ نہیں ملے گا پہلا پوائنٹ ہو گیا دوسرا انٹرسٹ آن کیپٹل از آلویز کیلکولیٹڈ ان ریفرنس ٹو دا ٹائم اٹ ریمینز ان بزنس کہ جو کیپٹل ہے وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے ان ریفرنس ٹو ٹائم اٹ ریمینز ان بزنس میں نے جو کیپٹل ہے وہ بزنس میں جتنی دیر رہے گا اس کے اوپر اتنا انٹرسٹ چارج ہوگا جتنی دیر رہے گا یہ نہیں کہ جتنی دیر اس کا پہلے ٹائم پاس ہو چکا ہے فار ایگزامپل اگر ہمارا جنوری فسٹ سے اگر ہمارا جو ہے وہ فائنینشیل ایئر اسٹارٹ ہوتا ہے فزیکل ایئر اور اینڈ ہوتا ہے تھرٹی فسٹ دسمبر پہ اور اس نے کیپٹل جو ڈیورنگ دا ایئر دیا ہوا ہے وہ فار ایگزامپل فسٹ اپریل کو دیتا ہے تو اب اس میں دیکھیں جنوری گزر گیا فیبری گزر گیا مارچ گزر گیا فسٹ اپریل کو دے رہا ہے تو ہم پچھلے تین مہینوں کو نہیں دیکھیں گے فسٹ اپریل سے دیکھیں گے آخر تک آخر تک تو اب یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے اٹ ریمینز ان بزنس جب تک وہ بزنس میں رہتا ہے اب نارملی کیپٹل بزنس میں انویسٹ ہو جاتا ہے تو بعد میں ڈرائنگ کی فارم میں نکلتا ہے تو ہم اس لیے اس کی جو ریمینز ان بزنس ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں اس کی کلوزنگ ڈیٹ کو تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ آیا ہے تو آپ یہ کتنی دیر رہے گا اس میں جو ریمینز ان بزنس ہے اس کا مطلب آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہو کہ اٹ از دا اینڈ پیریڈ جو کہ کلوزنگ پیریڈ ہوتا ہے یا اینڈ آف دا فائنینشیل ایئر ہے یا فزیکل ایئر جس کا ہم کہتے ہیں تو وہ جو اینڈ ہوگا جیسے کہ نارملی ہم تھرٹی فسٹ دسمبر لیتے ہیں تو وہاں تک ہم نے اس کو دیکھیں گے تو اگر اس نے فسٹ اپریل کو انویسٹ کیے ہیں تو فسٹ اپریل سے آن ورڈ آپ اس میں دیکھ لیجیے تو نائن منتھس جو ہیں وہ اس کے بنے گا تو نو منتھس کا انٹرسٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا تو یہ پوائنٹ بھی سمجھ لگ گیا ہوگا کہ انٹرسٹ آن کیپٹل از آلویز کیلکولیٹڈ ان ریفرنس ٹو ٹائم مطلب جتنا ٹائم زیادہ ہوگا اتنا انٹرسٹ زیادہ ہوگا جتنا ٹائم کم ہوگا انٹرسٹ اتنا کم ہوگا تو یہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی اور اس کے بعد ہے یہ والا پوائنٹ بھی ہو گیا یہ ہو گئے اور اب آئیے ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف وہ ہے کہ انٹرسٹ آن کیپٹل از کیلکولیٹڈ آن فریش کیپٹل اینڈ اوپننگ کیپٹل ابھی میں نے بات کی نا تین کیپٹل ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اوپننگ کیپٹل ایک ہوتا ہے کلوزنگ کیپٹل ایک ہوتا ہے فریش کیپٹل تب تین میں جو انٹرسٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے وہ فریش کیپٹل اور اوپننگ کیپٹل پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے کلوزنگ پہ نہیں ہوتا اب یہ کلوزنگ پہ کیوں نہیں ہوتا بہت ہی سمپل ہے اس کا آنسر اس پوائنٹ میں ہے کیونکہ انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے ان ریفرنس ٹو ٹائم یعنی اگر وہ پوچھتا ہے کہ جی کلوزنگ پہ کیوں نہیں ہوتا تو اس کا آنسر ہے کہ ایز دا انٹرسٹ از کیلکولیٹڈ ان ریفرنس ٹو ٹائم دیئر فور دیر از نو انٹرسٹ آن کلوزنگ کیپٹل کیونکہ کلوزنگ کیپٹل جو ہے وہ اینڈ پہ ہے تو اس کا ٹائم گزرے گا ہی نہیں اس کا ٹائم وہ بزنس میں تو تھرٹی فسٹ دسمبر کو ہے تو تھرٹی فسٹ دسمبر سے کوئی ایک مہینہ دس دن پندرہ دن مہینہ دو مہینے کچھ گزرتا تو اس پہ انٹرسٹ آتا جب وہ تھرٹی فسٹ دسمبر پہ ہے کلوزنگ اور ہم بنا ہی
कि हम उसको कहेंगे फिनेंशियल ईयर के एंड तक जितना टाइम बनेगा तीन महीने बनता है छः महीना बनता है नौ मंथ बनता है ग्यारह महीने बनता है जितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन टू कैपिटल्स नंबर वन फ्रेश कैपिटल नंबर टू ओपनिंग कैपिटल तो ये पॉइंट भी समय लग गया होगा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फॉर होल ईयर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल तो पूरे साल का आएगा यानी पूरे अगर साल है तो 12 माह का कैलकुलेट होगा क्योंकि जनवरी पूरा यूज हुआ फेबरी पूरा यूज हुआ मार्च पूरा यूज हुआ ऑनवर्ड दिसंबर तक 12 मंथ्स बनेंगे तो पूरे साल का कैलकुलेट होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट क्योंकि पूरा साल बिजनेस में पैसा रहा ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन फ्रेश कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड द फ्रेश कैपिटल रिमेन रिमेंड इन बिजनेस यानी जो फ्रेश कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो उस पीरियड का कैलकुलेट होगा जितनी देर वो बिजनेस में कैपिटल रहा है जितनी देर वो रहा है मतलब तीन महीने रहा छः माह रहा जितना भी उसके ऊपर उतना कैलकुलेट हो जाएगा तो हमें डेट से पता चल जाता है उस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बहुत सिंपल से हैं लेकिन ऑब्वियसली ये क्वेश्चन के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक अकाउंट का नाम है ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे बोल्ड ये एक अकाउंट का नाम होगा मतलब ये जो चीज़ है ये जर्नल एंट्रीज की इसमें बात कर रहा है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो वो क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को अच्छा अब ये देखो कुछ मुश्किल नहीं है मैंने कहा था ना कि बिजनेस और होता है मालिक और होता है तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत इसमें देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फायदा किसका है नुकसान किसका है फायदा देखा जाए तो मालिक का है तो मालिक का होता है कैपिटल और नुकसान देखा जाए या एक्सपेंस देखा जाए तो बिजनेस का है तो बिजनेस का एक्सपेंस हो या लॉस हो तो वो डेबिट होता है तो इसलिए कौन डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ये तो होगा डेबिट और मालिक को फायदा है तो मालिक का जो अकाउंट है वो है कैपिटल और कैपिटल होती है लाइबिलिटी और लाइबिलिटी जो जो ये जो इंटरेस्ट आएगा ये भी बिजनेस पे लाइबिलिटी बनेगी ये भी उसने देनी है तो ये उसके कैपिटल में ऐड होगा तो चूँकि वो क्रेडिट है और अगर जो चीज़ ऐड हो रही है वो क्रेडिट होगी तभी ऐड होगी इसका मतलब उसे भी क्रेडिट होना है तो यानी कैपिटल का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा और दूसरी तरफ एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा यानी आप इसको यूँ कहो ना जनरल अगर मैं उसको कैटेगराइज करूँ कैटेगरी वाइज अगर एंट्री बताऊं तो असल में एंट्री है एक्सपेंस अकाउंट टू लाइबिलिटी अकाउंट अब लाइबिलिटी क्रेडिट होती है और एक्सपेंस डेबिट होता है तो ये एक्सपेंस है ये उस एक्सपेंस की जगह पे आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी की जगह पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंटरनल लाइबिलिटी होती है इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी फर्स्ट ईयर में पता होगा आपको इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का डिफरेंस एनी तो ये हो गई एंट्रीज बाद में ये क्लोज हो जाता है ये वाला अकाउंट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है ये क्लोज होता है नेक्स्ट पॉइंट यही है अमाउंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अमाउंट है उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में है इज क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी जो ये वाला अकाउंट होगा ये एक अकाउंट में ये नॉमिनल अकाउंट है ना नॉमिनल अकाउंट का भी आपको पता है तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा जाके नॉमिनल अकाउंट्स आपको पता है क्लोज हो जाते हैं तो ये जाके क्लोज हो जाएगा ऐप अकाउंट में तो अब जिस अकाउंट ने क्लोज होना होता है उसका जो बैलेंस होता है उसके ऑपोजिट उसको किया जाता है जैसे मैंने अक्सर मिसाल दी हुई कि प्लस का फाइव उसको खत्म करना है तो माइनस फाइव करेंगे तो तब जीरो होगा इसका बैलेंस है डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है डेबिट तो हम इसको क्या कर देंगे क्रेडिट और इसकी जिसमें इसके क्लोज होना है वो इसकी जगह आ जाएगा तो किसमें क्लोज हो रहा है ऐप अकाउंट में तो एंट्री सीधी सीधी सी है क्या बनेगा ऐप अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सो अमाउंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्लोज टू द ऐप अकाउंट इस ऐप अकाउंट में क्लोज हो जाएगा यानी अप्रोप्रेशन अकाउंट में अब उसकी नीचे एंट्री का वो बता रहा है कि एंट्री क्या होगी द क्लोजिंग एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये क्रेडिट हो जाएगा पहले जो डेबिट था अब क्रेडिट हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा डेबिट क्रेडिट कैंसिल खत्म एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वुड बी डेबिटेड तो अगर आप देखो ना तो हम डायरेक्ट एंट्री ये कर देते होते हैं जैसे कि पीछे मैंने एंट्रीज की एक वीडियो बनाई है तो आपने देखी होगी कि उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वहाँ ये कर रहे हैं और मैंने वहाँ पे भी समझाया था कि ये एंट्री कैसे आई है तो ये यूँ आई है कि असल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है लेकिन बाद में ये वाला अकाउंट चूँकि क्लोज हो जाता है तो क्लोज होने की वजह से आ, उसकी जगह ये अकाउंट आ जाता है ऐप अकाउंट और बाकी ये उसी तरह रहता है तो एंट्री एक्चुअल में हम कर देते हैं यानी कट कटैया करके हम लिख देते हैं ऐप अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो ये होती है तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको लगे होंगे समझ बहुत सिंपल से हैं अब इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आइए हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं बहुत सिंपल सी है सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं बहुत सिंपल है बहुत ज़्यादा है इसी पॉइंट्स को तहत हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इंट्रोड्यूस दियर कैपिटल एज ए टू लैख फिफ्टी थाउजेंड बी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ऑन फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी नाइनटीन ऑन फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी नाइनटीन ए इंट्रोड्यूस्ड फर्दर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड एंड बी इंट्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑन द थर्टी फर्स्ट सेप्टेम्बर ट्वेंटी नाइनटीन कि ए और बी पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप के अंदर और ए ने इन्वेस्ट किया है ढाई लाख बी ने इन्वेस्ट किया है डेढ़ लाख यकम जनवरी दो हज़ार उन्नीस को फर्स्ट जुलाई फर्स्ट जुलाई दो हज़ार उन्नीस को ए ने इंट्रोड्यूस किया है फर्दर कैपिटल अब आपको पता है फर्दर कैपिटल फ्रेश कैपिटल होता है पचास हज़ार एंड बी इंट्रोड्यूस द सेम 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 का मतलब है उसने भी यही रकम इंट्रोड्यूस कराई है मतलब बी ने भी पचास हज़ार और ए ने भी पचास हज़ार कराए लेकिन ए जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो फर्स्ट जुलाई को कर रहा है और जो बी कर रहा है वो तीस सितंबर दो को कर रहा है मतलब इसकी डेट अलग है इसकी डेट अलग है लेकिन अमाउंट दोनों की सेम है यहाँ पर डेट सेम है लेकिन अमाउंट दोनों की अलग अलग है ठीक हो गया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ ए एंड बी इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज सिक्स परसेंट अब देखो उसने बता दिया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिक्स परसेंट है तो इसका मतलब मेंशन हो गया तो इसलिए वो जो पहला पॉइंट था ये खत्म हो गया इसकी वैल्यू नल नल हो गई कि इन एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड तो अब चूंकि उसने मैंशन कर दिया तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है अगर वो मैंशन ना कर दो फिर तो बात ही खत्म हो जाने फिर तो कैलकुलेट ही नहीं होना था तो ये उसने मेंशन कर दिया जी कि सालाना जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिक्स परसेंट है अब आगे हमें क्लोजिंग अकाउंट्स पता हो कि हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर पे क्लोज हो रहे हैं थर्टी फर्स्ट मार्च पे क्लोज हो रहे हैं कब हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लेके चलेंगे ठीक है तो अच्छा अब बस क्वेश्चन में वो ये मैंशन नहीं करता तो ये लिख देता है कि उन्होंने बी ने जो है इस डेट के ऊपर स्टार्ट किया और ये करके और कहता है कि कैलकुलेट करो फिर हम ये एजम्पन लेते हैं कि ये अकाउंट्स जो क्लोज हो रहे हैं वो कैलेंडर ईयर पे क्लोज हो रहे हैं कैलेंडर ईयर कैलेंडर ईयर जो जैसे हमारा कैलेंडर होता है जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर पे एंड होता है तो हम कैलेंडर ईयर को एजम्पन लेते हैं कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर पे ही क्लोज हो रहे हैं क्लोज हो रहे होंगे तो ये यहाँ तक हो गया अब बहुत सिंपल है जी अब इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा सिक्स परसेंट इस पर भी आएगा सिक्स परसेंट और बी का दोनों का और ये जो पचास है इस पर जो ए है इसका देखें टाइम कितना बनता है फर्स्ट जुलाई से थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक वो पीछे पड़ा ना कि जब तक बिजनेस में रहेगा तो फर्स्ट जुलाई से लेकर थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक आपने देखना है अब चूंकि फर्स्ट जुलाई है तो इसका मतलब जुलाई शामिल होगा अगर थर्टी फर्स्ट जुलाई होता तो फिर वो नहीं आना था तो फर्स्ट जुलाई है तो इसका मतलब जुलाई शामिल है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो कितने बन गए सिक्स मंथ छः माह ये पचास हज़ार ए के रहे भी तो अब इस पचास हज़ार पर ए को मिलेगा सिक्स मंथ का इंटरेस्ट जबकि बी ने इंट्रोड्यूस कराया है तीस सितंबर को अब ये तीस सितंबर है तो अब हम सितंबर को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये तीस है मतलब एंड ऑफ मंथ है तो अब सितंबर के बाद लेंगे हम तो सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तो इसका बनेगा थ्री मंथ्स का तो हम पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे जब पूरे साल का आएगा तो उसको बारह पे कर देंगे डिवाइड बारह पे डिवाइड करेंगे एक महीने का आ जाएगा तीन महीने का चाहिए तो तीन से मल्टीप्लाई कर दो छः महीने का चाहिए तो छः से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इंटरेस्ट आ जाएंगे लें जी अब अगर आपको समय लग गया है सुन लिया तो अब आ, आ जाइए सोल्यूशन की तरफ अब इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग अब पहले है इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल तो कैसे आएगा इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल उसने ढाई लाख लगाया था उसका सिक्स सीधा सीधा ले लेंगे तो ये आ जाएगा पंद्रह तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फ्रेश कैपिटल वो पचास हज़ार है सिक्स परसेंट लेंगे लेकिन ये आएगा पूरे साल का तो हम पूरे साल को बारह पे करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा एक महीने का अब एक महीने का है तो जितने महीने से मल्टीप्लाई करोगे उतने महीने का आ जाएगा तो सिक्स बाई ट्वेल्व हम कर देंगे तो ये आ जाएगा ये पंद्रह तो पंद्रह और पंद्रह ऐड करेंगे दोनों को तो ए का इ
एक लाख दो लाख पचास हज़ार इसका मल्टीप्लाई कर देना है आपने सिक्स परसेंट के साथ अब सिक्स परसेंट का मतलब होता है सिक्स बाई हंड्रेड क्योंकि परसेंट एक खत्म करने का हंड्रेड डिवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स तो ये आ गया पंद्रह हज़ार तो ये आ जाएगा इसी तरीके से इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है फिफ्टी थाउजेंड एंड मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ये तो आया पूरे साल का अब इसको कर दो बारह पे डिवाइड वो आ गया ढाई सौ इसका ना एक महीने कितना बनता है अब इसको मल्टीप्लाई कर दो छः के साथ पंद्रह सौ ठीक है अब इन दोनों को ऐड कर दो तो सोलह पाँच सौ आ जाएगा तो ये समय लग गई आपको यहाँ तक तो बस इसी तरह बी का कैलकुलेट कर लेना बी का सिर्फ वही है कि उसकी एक तो ओपनिंग वो उसका ढाई लाख था इसका डेढ़ लाख है तो अब आपने यहाँ पर डेढ़ लाख कर दिया इसका सिक्स परसेंट लिया सीधा सीधा नौ हज़ार आ गया फ्रेश कैपिटल ऊपर वाले का भी पचास था यानी ए का और बी का भी पचास हज़ार है तो सिक्स परसेंट आपने कैलकुलेट कर लेना है लेकिन यहाँ पे ये चेंज आएगा थ्री बाई ट्वेल्व क्योंकि तीन मंथ बन रहे हैं तो बारह पे डिवाइड करके तीन से मल्टीप्लाई तो इसको कैलकुलेट कर लो ये आ जाएगा दोनों को आप ऐड कर लो नौ को तो नौ अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना हो दिस प्लस दिस अगर हम करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा अब ये दो पार्टनर्स का है अगर तीन पार्टनर होते उसका भी इसी तरीके से होना था चार पार्टनर होते तब भी इसी तरीके से होना था बीस पार्टनर हो जाएं एज पर पार्टनरशिप एक्ट जैसे कि पाकिस्तान में हम कहते हैं कि मैक्सिमम ट्वेंटी है मिनिमम टू मैक्सिमम ट्वेंटी तो बीस होते तब भी उसी तरह एज पर इंडियन अगर पार्टनरशिप एक्ट उसके तहत बात करें तो उसमें वो फिफ्टी बताते हैं तो उसमें फिफ्टी के अकॉर्डिंगली आपने देख लेना है तो जो लॉ है वो आप लॉ वाले बेहतर जानते हैं वट्स एवर बीस है या पचास है उसके अकॉर्डिंगली जितने पार्टनर्स हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेट कर लेना है तो उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी बाकी आ, फिर भी कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो उसको आप हमें कमेंट्स में बताइए वीडियो अच्छी है इसको आप अच्छी है तो लाइक कर लें इसको शेयर कर लें दूसरों के साथ अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप डिसलाइक कर दें हमेशा की तरह वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया